，因为市长他的训练的目的性，哦，那对打有对打的训练的模式，两个是正关系，但绝对不是完全一致的。哎、欸，大家好，先跟各位介绍一招叫加沙斩，哦，然后它是一个拔旗后再做斩的动作，在对方做斩一怪的瞬间，先行砍他，不加沙，然后再加沙，哦，这、就是加沙斩的一个基本的响定。好，那它的响定就是通常对方在砍一怪的瞬间，我先封住他的手臂，哦，如果他这时候后悔了。不过他不后退，不管怎么样，反正这招上来以后，封住这个位置，就下来，哦，做出一个有效的斩。他这个逆加杀也通常会有两个位置，哦，一个是比较小的，我们通常称为斩上，它轨迹是这个角度上的，所以他的动作会比较小，比较快速，斩上去。但是这个动作因为它比较小，所以通常打击的渗透性不强，所以不是比较属于打一对啊或者二对啊。对我这刀会准备。那如果这样做强力的斩击的话，我的刀会往斜下拉，增加我的发动空间，再上去，再一击。好，那只是说，你必须根据现场的那个实际状况，然后去做相相对应的。所以通常我们在做这个动作，我在做这个动作的时候，我通常我们身体会斜，啊，会在不会离开正面，我不会在这边这样，啊，我身体会离开来这样过去。那实际上走哪一边跟呃踩左身，这个大家看实际的，没有太一定。哦，但是总之呢，我要做逆加杀，我们不会在原地，啊，我因为往侧向移动，所以就在原地，啊，或者是说我先主动使用的时候。我引他，引上去，从这边走来，好，这都是我们在对面中使用的技巧。那这个就是该是一家大的。大家可能觉得说，哎、欸，跟我们在市长的动作不用那么一致，哦，那这是正常的，哦，因为市长他的训练的目的性，哦，那对打有对打训练的模式，两个是正关系，但绝对不是完全一致的，哦，那我们在十二月十号跟陈亮老师会一个联合活动，哦，在过程中我们稍微介绍一下市长的一些目的性，哦，或者是训练的模式，啊，如果大家有兴趣的话，可以大家来参观一下，哦，那我们的。联络的方式会留在我们下面的资讯栏，让大家来看看。